Hi dear friends, welcome to AZ American English Center. Now what you come share is business English, business communication English. The Institute of Company Secretaries of India. Uh, that's the. These are the certain terms. Badla charges. What do you mean by badla charges? What do you mean by badla charges? So, you buy a bill from the government. Or some institutions, railways. So within three months it gets matured. So who has to pay you the money? The railways has to pay you the money. But during the time of maturity, they are not giving the money. They are prolonging it, continuing it. So after that, a seller wants uh, to sell his shares. The buyer has to. The seller has to give interest to the buyer. So consideration or interest paid to the seller by the buyer for carrying over a transaction from one settlement period to another. Hope you are able to understand. Badla charges are contango. Balance of trade. What do you mean by balance of trade? India exports to China, right? India exports its goods to China. Maybe uh, it may be for a hundred crores, right? The imports may be for 200 crores. 100 crores India is exporting to China. China is exporting from China to India for 200 crores. So what is the balance of trade? 100 crores, right? So that is called balance of trade. So India is in a stronger position or a weaker position? Weaker position. India exports its goods worth 100 crores to China. China exports from China to India 200 crores. So who is in a weaker side? Is it India or China? It is India. 100 crores we are deficit. So deficit balance of trade means uh, balance of trade means the difference between the countries exports and imports. The difference between a country's imports and exports affecting in turn the foreign exchange reserves, right? and balance of payments. So when we import a lot of goods, then exports, what happened? We have to give foreign exchange, either in dollar or in euro or in pound. So balance of trade, it may be deficit balance of trade or surplus balance of trade. Balance sheet, what do you mean by balance sheet, sir? I'm sure he's a businessman, he must be knowing. Any company, every year, it has to produce or submit its accounts uh, to stock exchange or to government. What is the assets and what is its liabilities? So what is its assets and what is its liabilities? The financial statement, it is called the balance sheet. The financial statement generally prepared at the end of a period, usually the financial year showing the assets and liabilities and net worth of an organization, right sir? For example, Tata Consultancy, it has 1 lakh worth of what? Assets. So it has 80, la uh, 80 crore worth of, uh, you know, liabilities it has to pay. So the net worth is only 20, uh, 20, isn't it? So this is the balance sheet, the accounts, financial account submitted to the government. Bank key bow, what do you mean by that? Unauthorized trading in securities done outside official official hours. So morning 9 to evening 8, there will be a time for selling the shares and buying the shares. Other than official hours, where you sell your shares, it is called bank key bow. Bank rate, what do you mean by bank rate, sir? You want to buy a car, right? You go to bank. So you get a loan for 5 lakhs to buy a car. So the bank is providing a loan at the rate of maybe the lending rate may be 18 percentage, right? Or 12 percentage, whatever the rate. The interest rate charged by the bank for borrowing, right? You borrow money from bank, so the bank charges you an amount. That is called bank rate. Or suppose if you have 10 lakhs, you want to deposit in bank, South Indian bank. The interest which the bank gives to you, that is called what? Hmm? Deposit rate. 
when you deposit to the bank the bank gives you interest when you borrow loan from the bank the bank charges you an interest that is called what is that called bank rate the maximum lending borrowing rate determined by the reserve bank of india from time to time taking into account the state of account economy reserve bank of india gives loans to which banks commercial banks lot of commercial banks are there so the lending rate the rate which the reserve bank of india charges to commercial banks for borrowing money so presently what is the bank rate do you know that repo rate 625 from 650 they have reduced to 6.25 ba bankruptcy what do you mean by bankruptcy sir anybody bankruptcy p it has to come bankruptcy see for example i am running a business right sir totally i have worth 10 lakhs worth of assets here but i have to pay to my borrower uh, to my lender how much should i pay 12 lakhs so i am running i am in a bankruptcy state means i have to pay more than what i have it is called bankruptcy so the organization is going under laws a legal condition where a person or a business in which liabilities liabilities means what what you have to give back to somebody the loans exceed the assets assets means what the total worth of property you have and the debtor is unable to repay amounts owed who's uh, debtor the person who ever borrowed the money is called debtor oh what do you mean by oh what you have to give back so this is called bankruptcy bank statement what do you mean by bank statement a statement issued in loose leaf or passbook form by the bank showing credit debit entries and the balance in an account during a given period what do you mean by bank statement in a passbook the bank uh, writes what is the amount you have what the amount is being taken so all the transactions done by the bank done by you and it is uh, legally written in the debit and credit is called bank statement what do you mean by bullion bullion precious metal what are the precious metal gold silver either gold or silver held in bars as a state of a store of value see government of india has 100000 worth of gold so it prints money equal to 100000 crores of rupees so the value the gold or silver the precious metal which is kept by the government and which is printed in equal amount to the people that is called bullion system bullion system coming here bear what do you mean by bear you know that it's an animal isn't it bear a pessimist market operator who expects the market price of shares to decline what do you mean by shares sir a company issues shares even you can buy infosys shares you can buy tata shares you can buy um, Uh, what wipro shares so the pessimist market what do you mean by pessimist market operator this particular person whoever deals with the shares always thinks the share price will go down it won't go up so a person who thinks that the share prices goes down he is called a bear the term also refers to the one who has sold shares which he doesn't possess in the hope of buying them back at a lower price able to understand now it is a bear market right so i have shares worth of 100 shares of tatas i sell it for 50 rupees hoping that still it will reduce to 30 and 20 so when it becomes lower i'll buy the uh, shares when the market price of the shares come down in the near future thereby making a profit out of falling market so bear market means the people who are dealing with the shares they expect the value of the shares to go down beta what do you mean by beta a measure of volatility of a stock relative to the market index in which the stock is included volatility means the what the price of the shares goes in up and down daily in the paper you can see the value of the shares goes up and comes down a low beta indicates relatively low risk a high beta indicates high risk a high beta means a high risky share a low beta means very less risk for these shares right sir so beta 
हाई बैठा लो बैठा हाई बैठा हाई रिस्क लो बैठा लो रिस्क बिड्स एंड ऑफर्स वॉट डू यू मीन बे बिड्स एंड ऑफर्स सी यू वॉन्ट टू बाई शेयर फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर यू वॉन्ट टू बाई सो यू आर बिडिंग बिडिंग मीन्स आस्किंग फॉर द शेयर ऑफर मीन्स वॉट वॉट दे आर रेडी टू ऑफर यू आर आस्किंग फॉर थर्टी रुपीज पर शेयर दे आर रेडी टू गिव ओनली फॉर फोर्टी रुपीज दैट इज ऑफरिंग एंड बिडिंग मीन्स यू आर आस्किंग द शेयर ए बिड इज द प्राइस एट विच द बिडर इज प्रिपेयर टू परचेज shares or any item in an auction auction means what people will put a product and you can ask for a rate other may ask for a rate whoever asks the higher rate he will be given the whatever it is is any asset while an offer indicates the price at which the holder of the share or asset is willing to sell offer means bidding means you are asking for some price offering means what the price i am ready to sell blank transfer what do you mean by blank transfer very important term a transfer form it is a form along with the shares certificate transfer form along with the shares which has only been signed by the transferer transferer means what i am sell- selling it my sign is there while other columns are left blank other columns are left blank i have not mentioned whom i am selling i am just sold it i put my signature the other bl- other places are in blank so you can fill it whom our name you can put your son's name or daughter's name these are accepted as good delivery on the market till the next book closure bill of yes uh, what do you mean by bill of loading a contract issued by a transport company usually company or its agent showing details of goods being shipped shipped and the terms on which they are to be carried what do you mean by bill of loading sir bill of loading means uh, you want to sell some goods to china right so you have uh, put all the you know the value of the product which you are going to sell to them the transport charges so a con- contract issued by a transport company the company is issuing usually a shipping company or its agent that is logistic companies showing details of goods being shipped what are the goods have been shipped shipped and the terms on which they are to be carried so bill of loading means a bill mentioning by the transport company what are the goods which are exported what is its worth what is the freight charges bill of sight a document which enables an importer to inspect the goods before making a declaration of entries before the customs bill of sight what do you mean by that see i import 1000 computers so when the goods come i inspect and see whether the goods are in proper order and i uh, declare an entry in front of the customers it is called bill of sight hope you are able to understand are you clear so badla charges balance of trade balance sheet banky bow bank rate bankruptcy bank statement bullion bear beta bids and offers blank transfer bill of loading bill of sight nanbergley yes american angila in the vyabara angila vyabara todarbugudiya angila chotrodargalai paarkireergal inga badala charges endral enna mega mega mukhyam உதாரணத்திற்கு இந்த நம்ம தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் இருக்கிறது எண்பத்தி ஓரு ஆயிர எண்பத்தி ஓரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது இந்த நஷ்டத்தை ஈடு செய்வதற்கு மக்களிடமிருந்து பணம் வாங்குகிறார்கள் யார் வாங்குகிறார்கள் மின்சார வாரியம் அதற்கு ஒரு பில்லு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஷேர் மாதிரி அதை வாங்கி அது மூன்று மாதத்திலே முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறது அதை வைத்து கொண்டு பணத்தை வட்டியுடன் வாங்கி கொள்ளலாம் சில நேரங்களில் அந்த மூன்று மாதம் முதிர்ச்சி அடைந்தவுடன் இன்னும் ஒரு மூன்று மாதமோ ஆறு மாதமோ அதை நீட்டிப்பு செய்வார்கள் அந்த நீட்டிப்பை தான் பத்தலா என்று சொல்கிறோம் அந்த பத்தலா சார்ஜஸில் அந்த வட்டி கொடுக்க வேண்டியதை அந்த மின்சார வாரியம் கொடுக்கிறது அதுதான் பத்தலா சார்ஜஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் என்றால் என்ன ஒரு நாடு இறக்குமதி செய்கிறது ஏற்றுமதி செய்கிறது ஒரு நாட்டினுடைய இறக்குமதி அதிகமாக ஏற்றுமதி கம்மியாக இருக்கிற பொழுது அந்த நாட்டிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிநாட்டு பணம் வெளியே சென்று விடுகிறது அதுதான் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஒரு நாட்டிலே இறக்குமதி அதிகமாக 
இறக்குமதி குறைவாகவும் ஏற்றுமதி அதிகமாகவும் இருக்கிற பொழுது வெளிநாட்டு பணம் நிறையாக இருக்கிறது அதுதான் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் என்று சொல்வார்கள் அது குறை நிறை என்று ரெண்டு இருக்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட் என்றால் என்ன ஒரு நிறுவனம் வருடம் தோறும் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்துக்கள் எவ்வளவு ஒட்டுமொத்த யாராருக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த வரவு செலவு திட்டத்தை அறிக்கையாக கொடுப்பது பேலன்ஸ் ஷீட் என்று சொல்கிறோம் பேங்கி போ என்றால் என்ன அதாவது இந்த பங்குகளை எல்லாம் வாங்குவது விற்பது என்பது ஒரு கால நேரத்திற்குள் நடைபெறுகிற நடைபெறக்கூடிய ஒரு அம்சம் அந்த நேர காலத்திற்கு பிறகு ஒன்பது மணிக்கு பிறகு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பன்னிரண்டு மணிக்கு இரவு அப்பொழுது செய்யக்கூடிய வியாபாரத்தை பேங்க் கீ போ என்று சொல்கிறோம் பேங்க் ரேட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது மத்திய வங்கி ரிசர்வ் வங்கி அது தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மற்ற வங்கிகள் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான் வாடிக்கையாளர்களுடன் மக்களுடன் நேரடியாக வரவு செலவுகளை வைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய வங்கி இந்த மற்ற வங்கிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடன் பணம் என்ன அளவு வட்டிக்கு கொடுக்கிறார்கள் அதை பொறுத்து தான் இந்த கமர்ஷியல் வங்கிகள் மக்களிடம் வரியை வசூலிப்பார்கள் ஸோ அந்த ரேட்டு தான் பேங்க் ரேட் என்று சொல்கிறாங்க சொல்கிறோம் இந்த உதாரணத்திற்கு இந்தியன் பேங்க் ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலே வாங்குகிறது அதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏழு சதவீத வட்டியை வசூலிக்கிறது இந்த பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன செய்கிறது மக்களிடம் ஏழு பன்னெண்டு ரூபா வட்டிக்கு கொடுக்கிறது நான்கு ரூபா வட்டி யாருக்கு லாபம் இந்த கமர்ஷியல் வங்கிகளுக்கு பேங்க்ரப்சி என்றால் திவால் ஒரு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அதை பேங்க்ரப்சி என்று சொல்கிறோம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன அனைவரும் ஒவ்வொரு வங்கியிலே கணக்கு வைத்து இருக்கிறீர்கள் அந்த வரவு செலவு அந்த பாஸ்புக்கில் இருக்கக்கூடியது தான் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் புல்லியன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது தங்கமும் வெள்ளியும் ஒரு நாடு தங்கமும் வெள்ளியும் தன்னுடைய கஜாவன் கஜானாவிலே வைத்திருக்கிறது அந்த எந்த அளவு தங்கம் வெள்ளி இருக்கிறதோ அந்த அளவு காகித பணத்தை அச்சடித்து மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறது அதை புல்லியன் சிஸ்டம் என்று சொல்வார்கள் அடுத்ததாக பேர் பேர் என்றால் கரடி என்று சொல்வார்கள் ஆக சந்தையிலே பங்கு சந்தையிலே பேர் மார்க்கெட் புல் மார்க்கெட் என்று ரெண்டு இருக்கிறது கரடி மனப்பான்மை காலை மனப்பான்மை காலை மனப்பான்மை என்று சொல்கிற பொழுது பொருளாதாரம் சிறந்து விளக்குகிறது பங்குகள் விலை ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது பங்குகள் வாங்கினால் அதிக லாபம் வரக்கூடியது அதை காலை மனப்பான்மை புல் மார்க்கெட் என்று சொல்கிறோம் பேர் மார்க்கெட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது வாங்கக்கூடிய பங்குகள் விலை குறைவாக போய்விடும் என்று எண்ணி நாம் அந்த பங்குகளை சந்தையிலே விற்று கொண்டே இருக்கிறோம் அதைத்தான் பேர் மார்க்கெட் என்று சொல்கிறோம் பேட்டா என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு பங்கை வாங்குவதன் மூலமாக அதனுடைய ஆபத்துகள் நிறையாக இருக்கிறது ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பங்கு வாங்குகிறோம் திடீர் என்று அது பத்து ரூபாய்க்கு சென்று பிடிக்கிறது ஐம்பது ப ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பங்கு என்று ஒரு அஞ்சாயிரம் பங்குகள் வாங்கிக்கிறீர்கள் திடீர் என்று அது இருபது ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கும் சென்று பிடிக்கிறது ஆக பேட்டா ஹை பேட்டா என்றால் என்ன ரொம்ப ஆபத்தானது லோ பேட்டா என்றால் என்ன ஒரு பங்கை வாங்குகிறீர்கள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிற பொழுது அது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஏறிக்கிறது நாற்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு குறைகிறது ஆக இது வந்து ரொம்ப ஆபத்து வந்து குறைந்ததாக இருக்கிறது பிட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் பிட் என்றால் என்ன ஏலத்தில் எடுப்பது ஆஃபர் என்றால் என்ன வழங்குவது உதாரணத்திற்கு இந்த பங்கு சந்தையிலே ஒவ்வொரு நிறுவனமும் நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எல்லாம் பல கார்பரேட் நிறுவனங்களிலே வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் எந்த நிறுவனமும் தன்னுடைய பங்குகளை எங்கே விடுகிறது சந்தையிலே விடுகிறது பங்குகள் என்றால் என்ன நீயும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய முதலாளி ஆகிவிடலாம் டாடா முதலாளியாகவும் பிர்லா முதலாளியாகவும் இன்ஃபோசிஸ் முதலாளியாகவும் நீயும் ஆகிவிடலாம் எப்படி அதனுடைய பங்குகளை வாங்குகிற பொழுது இப்போ எம்ஆர்எஃப்னுடைய பங்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்று வருகிறது ஒரு பங்கு அதில் ஒரு பத்து பங்கு வாங்கி போட்டுட்டீங்கன்னா நீ என்ன ஆகிவிடுகிறாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு திடீர் என்று ஆறு மாதத்திலே அது அஞ்சாயிரம் என்பது ஆறாயிரம் என்று மாறுகிற பொழுது உனக்கு அதிக லாபம் வரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பிட் என்றால் என்ன ஒரு பங்கை இந்த விலைக்கு வேண்டும் என்று கேட்கக்கூடிய அதுதான் பிட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆஃபர் என்றால் வழங்குவது நான் பங்கை உனக்கு விற்கிறேன் என்றால் நான் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை அறுபது ரூபாய் நீ சொன்னால் கொடுத்தால் தான் நான் இந்த பங்கை விற்பேன் என்று சொல்வது ஆஃபர் பிட் என்றால் கோருவது ஆஃபர் என்றால் வழங்குவது பங்குகளை விற்பது 
பங்குகளை கேட்டு வாங்குவது அதுதான் பிட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் பிளாங்க் டிரான்ஸ்ஃபர் உதாரணத்திற்கு ஒரு என்னிடம் ஒரு ஆயிரம் பங்குகள் இருக்கிறது அந்த பங்குகளை அவருக்கு நான் விலைக்கு விற்கிறேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் கையெழுத்து மட்டும் போட்டு கொடுத்தால் போதும் என்று என் கையெழுத்தை வாங்கி விடுகிறார் ஆனால் யார் பேயிலே பெயரிலே அந்த பங்குகளை நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுவதில்லை அதெல்லாம் எம்டியாக இருக்கிறது அவருக்கு தக்க நேரம் வருகிற பொழுது யாருக்கு அந்த பங்குகளை மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணம் வருகிறதோ அப்பொழுது அவர் அவருடைய மனைவியின் பேரில் மாற்றலாம் அல்லது குழந்தைகள் பேரில் மாற்றலாம் தாய் தந்தையருடன் பேரிலே அந்த பங்குகளை மாற்றலாம் அதுதான் பிளாங்க் டிரான்ஸ்பர் என்று சொல்கிறோம் பில் ஆஃப் லோடிங் அருமையான வார்த்தை அன்றாடும் கோடிக்கணக்கான பொருட்கள் இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாட்டுகளுக்கு செல்கிறது வெளிநாட்டுகளிலிருந்து பல நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு பொருட்கள் கப்பல் மூலமாகவும் ஏரோப்ளைன் மூலமாகவும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த பில் ஆஃப் லோடிங் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சரக்குகளை ஏற்றி அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அது லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் ஆக அந்த கப்பலிலே பொருட்களை அனுப்பக்கூடிய அந்த நிறுவனம் என்னென்ன பொருட்கள் அனுப்பப்படுகிறது அந்த போக்குவரத்தினுடைய செலவினங்கள் எவ்வளவு என்று சொல்லக்கூடியது தான் பில் ஆஃப் லோடிங் என்று சொல்கிறோம் பில் ஆஃப் சைட் என்று சொல்கிற பொழுது நான் ஒரு நூறு கோடி ரூபாய்க்கு பொருட்களை வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்குகிறேன் கப்பலிலே வந்து விடுகிறது பொருட்கள் கண்டெய்னரிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது எனக்கு வந்த பொருட்கள் என்னென்ன பொருட்கள் தரம் வாய்ந்ததா சரியாக இருக்கிறதா என்பதை சோதித்து பார்த்து அந்த கஸ்டம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கஸ்டம்ஸ் என்றால் என்ன தமிழிலே அதிகாரிகள் என்ன அதிகாரிகள் அவர்கள் சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் என்று சொல்கிற பொழுது வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் அதில் உள்ள கடத்தல் பொருட்கள் இருக்கிறதா என்று சோதிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் முன்னிலையே முன்னிலையில் அந்த கண்டையிலிருந்து வந்த பொருட்கள் என்ன என்ன என்று போட்டு கையெழுத்து இடுவது தான் இந்த பில் ஆஃப் சைட் என்று சொல்கிறோம் ஸோ நண்பர்களே இந்த வியாபார சொற்றொடர்கள் அநேக சொற்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள் இனி வரக்கூடிய அடுத்த வீடியோவில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்